ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇലയുടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ഇലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞാനിവിടെ ശർക്കര വെച്ചിട്ടോ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇലയുടെ അല്ല ഇത് ഞാനിവിടെ മീൻ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒരു അടയാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇഫ്താറിന് ഒരു നല്ല സ്നാക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ കിങ് ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ഫിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പുള്ള പീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പം മുള്ളുള്ള ഫിഷാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മുള്ള് കുടഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ കിങ് ഫിഷ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതോടെ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷിൻ്റെ മുള്ള് ഇതിനിപ്പോൾ അധികം കിം ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം മുള്ളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നടുവിലുള്ള മുള്ള് മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അട ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോക്കനട്ടും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുള്ള് മാത്രം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഐക്കൂറയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് ഇപ്പോൾ മത്തി അയില ഒക്കെ പോലുള്ള മീനുകളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് മുള്ളുകൾ കാണും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നടുവിൽ നിന്നൊന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തതിന് ശേഷം മീൻ നടുവിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മത്തിയുടെ മുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ഊരിപ്പോരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ അട തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അട നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഏത് മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അട തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മതി അടയ്ക്കുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടയുടെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ അടയുടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാളികേരത്തിലിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അത് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം അപ്പോൾ നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ നാളികേരം അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നാൽ മതി ഇത് മുരിയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈസ്റ്റേൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഇന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പാനിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീ സ്പൂണ് ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിരിപ്പൊടിക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളം നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൽക്ക് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി സാധാരണ നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ അടയായത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് പത്രിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊന്ന് പൊടി ലൂസായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പത്തിരി സോറി അട പരത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പൊ പൊടിയിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് പൊഴ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അടയ്ക്കും കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി കുഴക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കൈമലൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ കൈമൽ തടവി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം തടവി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിതിന് വാഴലിലേക്ക് പരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വാഴയിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കുക അധികം കട്ടിപ്പ് വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ അധികം നൈസും ആവണ്ട ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മീൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് തന്നെ വെച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ അടക്ക അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ അടിയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടയ്ക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പരത്താൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മടക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഒരു ഉരുളിയും കൂടി മാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മടക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അടകളൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇവിടെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആവികേറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാവും ഒന്ന് ആവി കയറി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചൂട് തട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അട തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ശർക്കര അട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മീനിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട നമുക്കിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക